Pablo Sánchez o no cabe investigar a Pablo Sánchez? Habría que ver, yo no conozco la resolución de la Junta Nacional de Justicia por la que abre investigación. Ajá. Habría que ver cuáles son los hechos y Ajá. si es que se están limitando única y exclusivamente a lo que ha declarado o a lo que se ha hecho público que ha declarado en esta, en esta ocasión eh, eh, Villanueva. Okay, jugamos con los tiempos, pues, ¿no? Sin duda jugamos con los tiempos, pero ahí además habría que, 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 que discriminar si se trata o se trataría solamente de una infracción administrativa o disciplinaria cuyo plazo de prescripción es más reducido o si uh -huh. podría tratarse eventualmente de un delito que tendría que tener un tratamiento distinto y un plazo de prescripción mayor. Y a eso además, permíteme, Jaime, hay que tener en cuenta que la, la, lo que ha declarado eh, Jaime Villanueva hay ciertos hechos que él narra en primera persona. Yo conversé con esta persona, yo me reuní, yo recibí la llamada, etc. yo coordiné. Y otros hechos que refiere que se los comentó eh, Patricia Benavides o terceras personas. Entonces, esos otros hechos también son más difíciles de corroborar porque está su dicho y tendría que citarse o ampliarse en la investigación sí. para, como ha señalado Andy, citar a otras personas y corroborando eso. Es una... El Ministerio Público puede investigar a cualquier persona. ¿Debería investigar a Gorriti? Es... Debería, tal vez, a tenor, digamos, siguiendo el estándar de la Junta Nacional de Justicia, que por las declaraciones de Villanueva, primero investiga y suspende a la fiscal de la Nación y ahora abre investigaciones contra Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, digamos, en ese contexto no debería extrañar también que se cite, al menos de manera preliminar, Ajá. a declarar a las personas que aparecen mencionadas ahí. Claro. Pero no solamente a Gorriti, sino a todas las personas que aparecen citadas ahí. Hay congresistas, hay asesores, hay personas que ya no son funcionarios públicos. Uh -huh. Entonces, debería un ministerio público que quiera indagar un poco más acerca de eso y probablemente ya estén en esa línea tener una estrategia para ir citando a las personas que aparecen mencionadas ahí e indagar, corroborar o descartar la verosimilitud de las declaraciones de Villanueva. Y eso forma parte, discúlpame, claro, eh, no, por eh, favor. Jaime, de, de la segunda fase más importante, que es la de corroboración, ¿no? Porque la Fiscalía no puede contentarse únicamente con los dichos de Jaime Villanueva. Yo creo que ahí entramos también al fondo del asunto, ¿no? Ajá. Puede o no tener respaldo cada una de las afirmaciones que ha vertido Jaime Villanueva. Y ese el punto, es el punto medular, porque no solamente basta con lo que él ha señalado, es decir, la declaración que, por ejemplo, uh -huh. hoy día tú estás analizando, sino cuál es el sustento probatorio que justifica precisamente cada uno de esos dichos. Y ello implica, como lo ha mencionado Iván, pues que se citen a las personas que son mencionadas, eh, que se recurra, por ejemplo, a algún correo electrónico, algún, eh, alguna visita a la entidad pública, uh -huh. registros de encuentros entre aquellas personas... Todo ello es la etapa más larga, más complicada, pero más importante. Con lo cual yo creo que la declaración que ahora eh, se ha filtrado de Jaime Villanueva, que por cierto no es la única, y de hecho eso lo ha señalado el propio abogado de Patricia Benavides, porque hay otras declaraciones que también ha brindado eh, Jaime Villanueva, van a tener que ser corroboradas. Ahora, uh, vamos Yo creo que hay que partir de, del hecho de que aquí me dio libre albedrío para el resultado que nosotros hemos apreciado. Yo creo que son palabras mayores el hecho de decir que él fue coaccionado, eh, que fue empujado a tomar esta decisión. Pero tenemos que aquí advertir, Jaime, que cualquier persona eh, que tome la decisión, y si en rigor es cierto lo que está mencionando eh, uno de los ex congresistas apristas, pues entonces tendríamos que imputar algún delito a los fiscales, pero no en relación necesariamente a un suicidio, sino que haya instigado, por ejemplo o haya eh, puesto en, en funcionamiento algún tipo de medio para que Alan García pueda eh, tomar esa decisión. Y, y a todas luces no ha sido así, Jaime. Claro. Entonces yo creo que más que nada es una defensa política, no de quizás eh, revivir eh, el hecho y simplemente dejar eh, constancia de que aquí Alan García no tomó esa decisión, sino que fue empujado a ello. Pero yo creo que aquí deberíamos de analizarlo todo desde el punto de vista del libre albedrío.